మన మాతృభూమికి స్వతంత్రం సిద్ధించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన ఈ అమృత కాలంలో మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నూట ఇరవై ఐదు జయంతి రా ఉత్సవాలు రావటం ఆజాదిక అమృత మహోత్సవంలో భాగం కావటం గత ఏడాది భీవరంలో ఇదే రోజున ఈ ఉత్సవాలను లక్షలాది మంది ప్రజల సమక్షంలో మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించడం రంప తిరుగుబాటు మొదలై వంద సంవత్సరాలు పూర్తి అవ్వటం మన బంగారు తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సమయంలో ఆ మహానుభావుడి జయంతి ఉత్సవాలు రావటం దానికి స్వయంగా విచ్చేసిన మా ప్రియతమ రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి మన అందరి కరతాల చెప్పట్లతో ఘన స్వాగతం థ్యాంక్ యూ ఫర్ గ్రేషియస్లీ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ we welcome you respected madam to the land of freedom fighter sri ramji gondu and sri kamaram bhim garu as a mark of respect towards viplava jyoti sri alluri sitaram raj garu i request the honorable rashtrapati ji and other dignitaries on the dais to light the jyoti shudham gurutvam kalyanam arogyam శుభం కురు కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతి నమోస్తు దీపజ్యోతి నమోస్తు శుభం కురు కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతి జనాదన దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతి జనాదన దీపోహరతు మే పాపం సంధ్యా దీప నమోస్తు శుభం కురు కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శుభం కురు కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద నౌ ఇస్ ద గోల్డెన్ మూమెంట్ దట్ విల్ బి మార్క్డ్ ఇన్ హిస్టరీ ఐ రిక్వెస్ట్ ద హానరబుల్ రాష్ట్రపతి జీ టు లే ద గార్లాండ్ త్రూ అల్లూరి సీతారాం రాజ్ గారు స్టాచ్యూ ఆఫర్ ఫ్లోరల్ రిబ్యూస్ రిక్వెస్ట్ అదర్ డిగ్నటరీస్ టు కైండ్లీ జాయిన్ చరిత్రలో సువర్ణ క్షణాలు తొలగింపబడుతున్న మధుర క్షణాలను ఇప్పుడు వీక్షిస్తున్నాం ఆ మహవీనుడి త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ మన రాష్ట్రపతి గారు మన గవర్నర్ గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన కేంద్ర మంత్రివర్యులు ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నారు జోహార్ అల్లూరి జోహార్ అల్లూరి జోహార్ అల్లూరి now i would like would like to introduce the honorable president of india shrimati draupadi murmu ji is as our chief guest now i would like to introduce dr tamil sai saundar rajan garu governor of telangana as a guest of honor we have sri k chandrashekar rao garu chief minister of telangana as our guest of honor we are honored to have sri g kishan reddy garu honorable minister of culture tourism and dona now i request sri perichala nagaraj garu president of organizing committee to deliver his welcome speech ee సభకు విచ్చేసిన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల చెందిన ప్రజలందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం 
తెలుగోడి పౌరుష పరాక్రమాలకు అఖండ భారత జాతి వీర శౌర్య సాహస గాంభీర్యములకు రాశిభూతమై మూర్తీభవించిన విప్లవ వీరుడు మన మన్యం వీరుడు రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని ఒంటి చేత్తో గడగడలాడించిన మన తెలుగు వీరుడు భారతదేశం గర్వించే మన తెలుగు బిడ్డ మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ముగింపు సంబరాలకు విచ్చేసిన మన భారతదేశ ప్రథమ పౌరురాలు మన గౌరణీయులైన భారత రాష్ట్రపతి గారు శ్రీ ద్రౌపది ముర్ము గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఒక గిరిజన కుటుంబం నుండి పేదరిక మధ్య శ్రీ ద్రౌపది ముర్ము గారి బాల్యం కష్టాలు మరియు సవాళ్లతో నిండి ఉంది అయినప్పటికీ మేడం గారు అన్ని ఇబ్బందులను అధిగమించి వారి గ్రామం నుండి బ్యాచిలర్ డిగ్రీని సాధించిన మొదటి మహిళగా ఘనత సాధించారు ఇది మాత్రమే కాదు ఉత్తమ ఎమ్మెల్యేగా శ్రీ ద్రౌపది ముర్ము గారు చేసిన అద్భుతమైన పనులకు ఆమెకు ప్రతిష్టాకరమైన నీలకంఠ అవార్డును సంపాదించి పెట్టింది గౌరణీయులైన మన రాష్ట్రపతి గారు సంతాల్ కమ్యూనిటీకి చెందిన వారు మరియు వెనుకబడిన ప్రాంతం నుండి వచ్చినప్పటికీ వివిధ ప్రాంతాలలో సమాజానికి విశిష్టమైన సేవలు అందించడం ద్వారా మంచి విద్య మరియు అట్టడుగు స్థాయి అనుభవాన్ని పొందగలిగారు మరియు ఇప్పుడు దేశంలోనే అత్యంత ముఖ్యమైన పదవిని కలిగి ఉన్నారు మేడం రాష్ట్రపతి గారు మీ అత్యంత విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఈ సభకు విచ్చేసిన మీకు సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము గౌరణీయులైన మన రాష్ట్ర గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళసాయి సౌందర్య రాజన్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మీ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఈనాటి ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ముగింపు సభకు విచ్చేసిన మీకు సభాముఖంగా ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటున్నాము గౌరణీయులైన మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులో శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తరువాత మొట్టమొదటిసారిగా మీ ఆదేశాలతో విప్లవ వీరుడు శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి జయంతి మరియు వర్ధంతి ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా జరిపించారు ఇది వరకటి ఎప్పుడూ జరగలేనిది మీ ప్రభుత్వంలో మీ సారథ్యంలో అల్లూరి సీతారామరాజు గారి ఉత్సవాలను అధికారికంగా అంగరంగ వైభవంగా జరిపించినందుకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రజల తరఫున మరియు మా కమిటీ తరఫున మీకు సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఖరీదైన స్థలాన్ని మీరు మా ప్రభుత్వం తరఫున మీ ప్రభుత్వం తరఫున మా క్షత్రియ సంక్షేమ భవన నిర్మాణానికి కేటాయించినందుకు క్షత్రియ సేవా సమితి రెండు రాష్ట్రాల అధ్యక్షుడిగా మీకు నా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను మీరు మాకు అందించిన ఈ సహాయ సహకారాలను మేము మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మరవలేమని ఈ సభాముఖంగా మీకు విన్నవించుకుంటున్నాము మీ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఇక్కడికి వెచ్చేసినందుకు మీకు మా అభినందనలు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ కేంద్ర సాంస్కృతిక పర్యాటక మరియు ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి గౌరణీయులు శ్రీ గంగాపురం కిషన్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం సార్ మీరు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి మాకు అందించిన సహాయ సహకారాలకు మేము ఎప్పటికీ మరవలేము ఆజాదికి అమృత్ మహోత్సవంలో అన్సంగ్ హీరోస్లో అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుని ప్రతిపాదించి అల్లూరి గారి జీవిత చరిత్రను రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లిన మిమ్మల్ని ఈ తెలుగు ప్రజలు ఎప్పటికీ మరవరని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాము ఈ సందర్భంగా మన కీర్తి శేషులు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారిని మనమందరం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది 
అసలు ఆనాడు వారు ఆ సినిమా తీసి ఉండకపోతే అసలు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి చరిత్రని మన తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలిసి ఉండేది కాదు లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే రోజు ఇదే టైంలో కనీవిని ఎరుగని వీటిగా మన భీమావరం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన భారత ప్రధానమంత్రి గారి సమక్షంలో లక్షల మందితో మనము జరుపుకున్న అల్లూరి గారి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ప్రారంభ ఉత్సవాలను మన ప్రధానమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా శ్రీకారం చుట్టి మరి అల్లూరి గారి ముప్పై అడుగుల కాంత విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం మేము ఎప్పటికీ మరవలేము అదేవిధంగా ఈరోజు మన గౌరవ రాష్ట్రపతి గారి సమక్షంలో వేల మందితో ఈ ముగింపు ఉత్సవాలను ఇక్కడ జరుపుకోవడం తెలుగు ప్రజలందరికీ చాలా గర్వకారణంగా ఉంది ఈరోజు అసలైన ఘన నివాళి మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి దొరికిందని చెప్పడంలో నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన ఆర్థిక సహాయంతో భీమావరంలో అత్యంత సుందరమైన పార్కును డెవలప్ చేయడం జరిగింది అలాగే అల్లూరు గారి నెరవేరిన మిగతా ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నాయి సార్ మీ సహాయ సహకారాలను ఎప్పటికీ మరవలేమని మరొకసారి తెలియజేస్తూ మీరు మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియ చెప్పుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము భీమవరంలో లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన భారీ బహిరంగ సభకు మీరు మాకు అందించిన సహాయ సహకారాలను మేము ఎప్పటికీ మరవలేము అంతేకాకుండా భీమవరం సెంటర్లో ముప్పై అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించుకునేందుకు అత్యంత ఖరీదైన స్థలాన్ని మీరు కేటాయించడం జరిగింది ఆనాటి భారీ బహిరంగ సభకు అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించిన మీకు ఈ సభాముఖంగా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ చీఫ్ విప్ ప్రసాదరాజ్ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన మీరు మా మెసేజ్ని కన్వే చేయండి సార్ లాస్ట్ ఇయర్ మనము ప్రతిష్ఠించుకున్న అల్లూరి సీతారామరాజు గారి ముప్పై అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని దానికి అయిన ఖర్చు మూడు కోట్లు ఆ విగ్రహం మనం ఎట్లా పెట్టాలి అని మేము ఒక పది మంది దగ్గర పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుదామని అనుకుంటే మా ఆగర సీతారామరాజు గారు మరొక అల్లూరి సీతారామరాజు గారు వారు ముందుకొచ్చి దానికి ఖర్చు ఎంతైనా సరే నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటాను నాకు అవకాశం ఇస్తారా మీరు అని అడిగిన అంత పెద్ద హృదయం గల మా ఆగర సీతారామరాజు గారికి సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అప్పట్లో అల్లూరి సీతారామరాజు గారితో వారికి సహాయకులుగా ఉన్న గంటం ధర మరియు మల్లు ధర వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న సొంతింటి కలను మన ఎన్సీసీ లిమిటెడ్ ఫౌండర్ చైర్మన్ గారు శ్రీ ఏవిఎస్ రాజ్ గారు సుమారు రెండున్నర కోట్ల రూపాయలతో కట్టించబోతున్నారు సార్ ఇది పాడేరు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు తిరిగిన ప్రాంతాల్లో సార్ వారి కుటుంబం వంద సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఉంటున్నారు వారికి ఇంతవరకు కూడా సొంత ఇల్లు అనేది లేదు దానికి మా ఎన్సీసీ చైర్మన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ముందుకొచ్చి దానికి ఎంతైతే అంత ఖర్చు నేను కట్టిస్తాను అని చెప్పి వారు ముందుకొచ్చారు ఈ సద ఈ సందర్భంగా సభాముఖంగా వారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ ఇంతటి ఘనమైన కార్యక్రమానికి నాంది పలికి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఎంతో పట్టుదలగా అహర్నీసలు కష్టపడి కష్టపడుతున్న నా కమిటీ సభ్యులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము ఈ కార్యక్రమాలకు అన్ని విధాలుగా తోపాటును అందించిన మా పెద్దలందరికీ ఈ సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని నేను అధ్యక్షుడిగా ఉండి చేయించడం అనేది నా పూర్వ జన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను శాంతి నగర్లో ఒక చిన్న స్థాయి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మేము లాలాపేట దగ్గర ఉన్న రైల్వే క్వార్టర్స్లో ఒక ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఎల్కేజీ నుంచి పదో తరగతి వరకు చదువుకున్న నేను నేల మీద కూర్చి చదువుకున్న నేను లాస్ట్ ఇయర్ మన భారత ప్రధానమంత్రికి సమక్షంలో వారితో పాటు వారి స్టేజీ మీద కూర్చోవడం అనేది నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం అదేవిధంగా ఈనాటి మన గౌరవనీయులు రాష్ట్రపతి గారి సమక్షంలో వారితో పాటు నేను స్టేజీ మీద కూర్చోవడం అనేది నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతాన్ని చెప్పడంలో నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు అదేవిధంగా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి ముప్పై అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని పెట్టినప్పుడు 
దానిని ఆర్డర్ చేసి నేనే దానికి ఫస్ట్ ఆర్డర్ చేసి ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి అల్లూరు సీతారామారాజు విగ్రహాన్ని భీమావరాలు ప్రతిష్ఠించినప్పుడు రాత్రి పది గంటల కట్ల అక్కడ విగ్రహం వచ్చినప్పుడు దాన్ని రాత్రి ఒంటి గంట కట్ల ఆ ఫౌండేషన్ మీద స్థాపించినప్పుడు ఆ ఫస్ట్ ఆ స్థాపించినప్పుడు లాస్ట్ నట్టు కూడా నేనే బిగించాను ఆ విగ్రహానికి అదేవిధంగా మొట్టమొదటి కొబ్బరికాయ కూడా నేనే కొట్టాను ఇంతకంటే అదృష్టం నాకు ఇంకోసారి రాదని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ నేను నిర్వహిస్తున్న ఈ సభకు విచ్చేసిన మా తండ్రి గారు మరియు నా కుటుంబ సభ్యులందరికీ మరియు పెద్దలందరికీ నా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ జై అల్లూరి జై అల్లూరి జై అల్లూరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ now i request the honorable chief minister of telangana sri kalluvakuntla chandrashekar rao garu to felicitate the honorable president on behalf of the government of telangana now i request the honorable union culture minister sri g kishan reddy garu to felicitate from ministry of culture by offering bow and arrow to chief guest now i request our president sri perichalla nagaraju garu and our general secretary nani raju garu to present the organizing team from the vaith pet portrait of rashtrapati ji now i request p venkateswar raju garu organizing committee to offer shawl and a memento to governor sri dr tamil sai srimathi dr tamil sai saundar rajan garu now i request v venkateswar raju garu to offer a shawl and a memento to our chief minister sri chandrashekar rao garu
Now I request N.S. Pradeep Verma, Joint Secretary, to offer a shawl and a memento to our Kishan Reddy Garu. I request Sri DVS and Raju Joint Secretary to offer a shawl and a memento to our uh, Chief Whip Mudruri Prasad Rajgaru. Now I request Honorable President Srimadhi Draupadi Murmuji Garu to felicitate Sri Alluri Sita Ramaraj Garu. Mana Vipla Jyoti Alluri Sita Ramaraj Garu Yoka Muppay Adugula Kasevi Garani Koda it's in a data peru koda alluri seta ramara zavata alage a vikaran pratishin chan place peru koda alluri seta ramara zun agar avata nizangai di adhra chikam Now I request Honorable President Sri Madhya Draupadi Murmuji to felicitate Padma Sri Sri A.V.S. Rajagaru, donor of houses for Alluri dissident families in Manyam. Now I request Honorable President Srimati Murmuji to felicitate Shilpi of the Alluri statue, Sri Burra Prasad Garu. I request Honorable President of India to virtually inaugurate Sri Alluri Sita Ramaraj Svritivanam at Bhimavaram. Ladies and gentlemen, July 4th, 2022, Ministry of Culture, Government of India had commemorated a legendary freedom fighter from Telugu states, Sri Alluri Sitarama Raju Garu. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji had unveiled a 30 feet bronze statue to mark the inaugural ceremony of year-long 125th birth anniversary celebrations of 
శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారు అట్ భీమవరం వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల పండుగ జరుపుకుంటున్నాం వాళ్ళు చేసినటువంటి బలిదానాలు ఈ తరానికి నవతరానికి యువతరానికి భావితరానికి తెలివాల్సిన అవసరం అది ఇక అమృత్ మహోత్సవం ఆ మహానుభావుడి రాష్ట్ర విగ్రహానికి కూడా ఆవిష్కరణ కూడా ఈ రోజు అక్కడ జరుగుతా ఉంది దేశ ప్రజలకి మన వీరుడి యొక్క ఆయన చరిత్ర ఆయన వీరత్వం ఆయన గాథ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి వస్తుంది మన్యం వీరుడు స్వతంత్ర సంగ్రామంలో యావత్ భారత అవనికే స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన మహానాయకుడు అల్లూరి సీతారామరాజు July 4th, 2023, we are extremely delighted to have Honorable President of India, Shri Mati Draupati Burmuji, as Chief Guest for the closure ceremony of Shri Alluri Sitara Maharaju 125th birth anniversary celebrations. We are grateful to Honorable President of India for virtually inaugurating Shri Alluri Sitara Maharaju Svutivanam at Bhimavaram, West Godavari District, Andhra Pradesh. This park is open for public. అల్లూరి సీతారామరాజు గురించి ఈ తరం వారికే మనకి తెలుసు కాతే భావి తరాల వారికి కూడా తెలియాలి అని ఉద్దేశంతో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ వారి సౌజన్యంతో ఒక త్రీ డి యానిమేషన్ మూవీ నిర్మించడం జరిగింది దాన్ని ఒక్కసారి మీ అందరికీ చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం త్రీ డి యానిమేషన్ ప్లీజ్ అంటే కదా అనుకున్న మాన్యం తిరుగుబాటు ఇప్పుడు లావాగ్నిల అడవంతా పాకుతోంది అఫ్రాల్ ఒకే ఒక్కడు ఘనత వహించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గత రెండేళ్లుగా ఉప్పు తిప్పలు పెట్టున్నాడు రెండు వేల మందికి పైగా బ్రిటిష్ దళాలు మన్యంలో అణు అణువు గాలిస్తున్నాయి పగలనక రాత్రనక వెతుకుతూనే ఉన్నాయి అయినా వాడి ఆచూకీ కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నా మన పోలీస్ స్టేషన్స్ మీద నెరుపు దాడి చేసి ఆయుధాలను దోచుకున్నాడు చివరికి వాడి దళం వస్తుందంటే ఏం చేయాలో తెలియక పోలీస్ స్టేషన్ లో గోతులు తవ్వి మన ఆయుధాలు దాచుకునే స్థాయికి దిగజారిపోయాం పైగా ఇద్దరు బ్రిటిష్ అధికారుల్ని చంపి వారి మృతదేహాలకు వెయ్యి రూపాయల జరిమానా కట్టి మరి విడిపించుకునేలా చేసి రావి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య ఆహాన్ని తుట్టు పొడిచాడు కట్టందరా మీరు ఎదురెళ్లాన్ని కొట్టలేరు వాడు నడిచొస్తుంటే సావరిచొస్తున్నట్టుంటది వాడి వేగం వాయువు వాడి బాణం మృత్యు రామ్రాజ్ మా సామిని చూస్తావా నీ చావును చూస్తావా అయితే చూడు ఇప్పటిదాకా మీ పాదాల కింద బానిసల్లా బతికిన మేము ఇకపై మా సామి చేతిలో బరిసెలవుతావు 
మీ గుండెల్ని చీరుస్తావు ఈ నూట ఇరవై ఐదో జయంతి ఉత్సవాలు ఈ సంవత్సరం పొడిగినా కూడా మేము చేశాం దానికి సంబంధించిన మీకు ఆడియో విజువల్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ పెర్ఫామ్ బై ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఆన్ ద కమ్మోమరేషన్ ఆఫ్ ఆల్లు ఈ సీతారామరాజు గారు ఏవి ప్లీజ్ hundred years of rampa rebellion centenary celebrations hold immense importance as they commemorate milestones build a bridge between the past present and the future hundred years of rampa rebellion was celebrated on august 22 2022 at the place where sri alluri sitarama raju garu along with his rebellion team attacked chintapalli police station on august 22 1922 to mark the beginning of rampa rebellion honorable union minister for tribal affairs sri arjun munda ji graced as chief guest more than 10000 tribal followers participated in these celebrations monuments is crucial for preserving our history these monuments play a vital role in shaping our understanding of the past and inspiring future generations ministry of culture government of india had identified and funded to rebuild and refurbish five historical places of rampa rebellion అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఉత్సవాలు ఢిల్లీలో చేద్దామని మేము అనుకుంటే ఢిల్లీనే మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీసుకువచ్చిన కిషన్ రెడ్డి గారు సీతారామరాజు గారు మీ గుండెల్లో ఉన్నారు మీరు అల్లూరి గారికి తీసుకువచ్చిన ఈ ప్రాభావానికి మా అందరి గుండెల్లో మీ స్థానం సుస్థిరం సరిగ్గా నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఉత్సవాల సమయంలో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల దేశ స్వతంత్ర సంబరాలలో భాగంగా ఆజాదీక అమృత మహోత్సవ అనే కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటి ప్రకటించడం అదే మంత్రిత్వ శాఖకు తెలుగు వాడైన కిషన్ రెడ్డి గారు మన తెలుగువారు సీతారామరాజు గారికి వీరభక్తుడు అవ్వటం మన అదృష్టం ఇప్పుడు ఆ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని మన అల్లూరి గారికి నివాళులు అర్పించవలసిందిగా కోరుచున్నా భారత్ మాతాకి వందే అమర్ హై మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు భారత ప్రథమ పౌరురాలు భారత రాష్ట్రపతి 
గౌరవనీయురాలు శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయురాలు శ్రీమతి తమిళసై సౌందర్రాజన్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కె చంద్రశేఖరరావు గారికి అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రి శాసనసభ్యులు విప్ అయినటువంటి ప్రసాద్ రాజు గారు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర గౌరవ పెద్దలు ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి క్షత్రియ సమాజ సేవా సమితి పదాధికారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖ అధికారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖ అధికారులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు అభిమానులకు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి గౌరవ పెద్దలకు సోదరి సోదరుమణులకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు గొప్ప వ్యక్తులను స్మరించుకోవడం ద్వారానే చరిత్రకు సరైనటువంటి గుర్తింపు వస్తుంది కొందరు చరిత్రలో సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలిస్తే మరికొందరు చరిత్రను ఆవిష్కరిస్తారు ఇలా సరికొత్త చరిత్రను పోరాట పటిమను ఆవిష్కరించిన మహనీయుల్లో ఒకరు మన అల్లూరి సీతారామరాజు నాడు దేశ స్వాతంత్రం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్లకు కంటి మీద కొనుకు లేకుండా చేసినటువంటి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి యోధులకు ధీటుగా తెలుగు నేలపై సత్తా చాటినటువంటి మహనీయుడు గండర గండడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు ఇరవై ఏళ్లే ఇరవై ఏడేళ్లే జీజీవించిన మన దేశ చరిత్రపై చెరిగిపోయినటువంటి ముద్ర వేసినటువంటి అల్లూరి విప్లవాద్ని స్మరించుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వేదిక ద్వారా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ వేడుకలో మన అడవి బిడ్డ అల్లూరికి యావత్తు భారతీయ సమాజం గమనంగా నివాళులు అర్పిస్తా ఉంది ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా మన్యం వీరుడు విప్లవ జ్యోతి మన తెలుగు వీరుడైనటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి ఉత్సవాలను సంవత్సరం పాటు మనం నిర్వహించుకోవడము చాలా సంతోషం గత సంవత్సరము ఇదే రోజు భారత ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు అల్లూరి సీతారామరాజు నడియాడినటువంటి ప్రాంతమైనటువంటి భీమవరం పట్టణంలో జరిగినటువంటి సభలో అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై ఐదో జయంతి ఉత్సవాలను ప్రారంభిస్తే ఇవాళ హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్నటువంటి అల్లూరి జయంతి ఉత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమానికి గౌరవ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు ఆహ్వానించడం తెలుగు గడ్డపై మన స్వాతంత్ర సమరయోధులకు ఉన్నటువంటి గౌరవానికి భక్తికి నిదర్శనం ఇందుకోసం ముందుగా గౌరవ రాష్ట్రపతి గారికి మన ప్రధానమంత్రి గారికి తెలుగు ప్రజలందరి తరఫున నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక వ్యక్తి కాదు అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక శక్తి అతడే ఒక సైనికుడు ఒక సైనిక కమాండరు ఒక ట్రైబల్ ఫోర్స్ కు అగ్గి రవ్వ అల్లూరి సీతారామరాజు తెలుగు పౌరుషాన్ని యావత్ ప్రపంచానికి చాటినటువంటి వీర కిషోరం మన అల్లూరి సీతారామరాజు మన గడ్డపై మనమే తెల్ల దొరలకు బానిసలుగా బతకాలా లేదు ప్రసక్తి లేదు అని గర్జించి గాండ్రించి ఆంగ్లేయులను గడగడలాడించినటువంటి మహాయన యోధుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు అనుకున్న లక్ష్య సాధన కోసం మాట తప్పని మడమ తిప్పని పోరాట వీరుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు గిరిజనులందరినీ ఏకం చేస్తూ వారిలో చైతన్యాన్ని నింపుతూ ఆంగ్లేయులపై పోరాటాన్ని ఉద్ధృతం చేసినటువంటి వీరుడుగా మనం అల్లూరిని చూడవచ్చు మరోవైపు అల్లూరిలో ఆధ్యాత్మిక వెత్తను సంస్కృత భాషను అదేవిధంగా ఒక వైద్యుడిని ఒక సంఘ సంస్కర్తను ఒక జ్యోతిష్కుడిని మన అల్లూరిలో మనం చూడవచ్చు గిరిజనులందరినీ సంఘటితం చేసి వారందరితో కలిసి రవి అస్తమించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించినటువంటి గండర గండడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం గిరిజన హక్కులు వాళ్ళ ఆత్మ గౌరవమైన ప్రవాదిగా మన అల్లూరి పోరాటం కొనసాగింది గిరిజనులకు అన్ని రకాల యుద్ధ విద్యలో శిక్షణ ఇచ్చి గెరిల్లా పోరాటాలకు మెరికల్లాగా వందలాది గిరిజన సైనికులను తయారు చేసినటువంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి మహా వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి మహానుభావుడు అల్లూరు సీతారామరాజు పోలీస్ స్టేషన్లపై దాడి మొదలుకొని ఆంగ్లేయులపై ప్రత్యక్ష పోరాటం వరకు ప్రతి దాంట్లోనూ 
ముందుండి గిరిజన సైన్యాన్ని నడిపించినటువంటి అత్యంత ధైర్య సాహసవంతుడు అల్లూరి సీతారామరాజు సూర్య చంద్రులున్నంత వరకు విస్మరించలేనటువంటి క్షత్రియ వీరుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక వర్గానికో ఒక ప్రాంతానికో పరిమితమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు యావత్ భారతానికి ఆయన పోరాటం ఒక స్ఫూర్తి ఒక ప్రేరణ ఒక శక్తి ఒక యుక్తి ఒక అగ్నికణం ఒక రణం మన అల్లూరి సీతారామరాజు అందుకే ఇలాంటి మహానీయుడిని మనమంతా మరొకసారి స్మరించుకోవడం ద్వారా ఆయన జీవిత సందేశాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయడం కోసం అల్లూరు స్ఫూర్తిని భావితరానికి నవతరానికి యువతరానికి నేటి తరానికి అందించేందుకు ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ ఆదేశాలతో సంవత్సరం పాటు అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాము దేశంలో డెబ్బై ఐదు స్వాతంత్రాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో అల్లూరి నూట జయంతి ఉత్సవాలు కూడా రావడము వాటిని ఘనంగా నిర్వహించాలని చెప్పి భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించింది కేంద్ర సంస్కృత శాఖ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అనేక వేలాది కార్యక్రమాలు భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించింది వివిధ ప్రాంతాలలో ఆజాద్ అమృత్ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో స్వాతంత్ర పోరాట యోధులను స్మరించుకున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాము ఇలాంటి మహాయజ్ఞంలో కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ నోడల్ మినిస్ట్రీగా సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా ఒక తెలుగు వాడిగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రధానమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గత ప్రభుత్వాలు విస్మరించిన అల్లూరి వంటి మహానీయులను గుర్తు చేసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక కార్యాచరణతో ఈ ఉత్సవాలను సంవత్సరం పాటు నిర్వహించింది అల్లూరికి అనుచరుగా ఉన్నటువంటి అనేక మంది గిరిజన వీరుల కుటుంబ సభ్యులను భీమవరంలో జరిగినటువంటి గత సంవత్సరం ఇదే రోజు సన్మానించడంతో పాటు ఆ గిరిజనుల బిడ్డ పవిత్రమైనటువంటి పాదాలను భక్తి భావనతో మన ప్రధానమంత్రి గారు భీమవరంలో జరిగిన సభలో నమస్కరించడము మనమందరము చూశాము అలాగే అల్లూరి చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాలను పర్యటక కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వము క్షత్రియ సమాజ సేవా సమితితో కలిసి పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపట్టాము అల్లూరి చేసినటువంటి పోరాటాలు చేసినటువంటి స్థలాలు ఆయన అనుచరలైనటువంటి గిరిజన వీరులు బలిదానం చేస్తున్నటువంటి పవిత్ర స్థలాలను భావితరాల కోసం అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతూ ఉంది నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి గిరిజనుల వీరులు వారి కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకంగా గృహాలను నిర్పించేటువంటి కార్యక్రమము మరి ఎన్సీసీ ద్వారా కార్యక్రమాలను చేపట్టిన విషయాన్ని సందర్భంగా మనవేస్తున్నాను అంతేకాదు ఈరోజు నేను నూట నలభై కోట్ల మంది భారతీయుల తరఫున ప్రత్యేకంగా మన తెలుగు ప్రజల తరఫున మరొకసారి రాష్ట్రపతి గారికి అదేవిధంగా ప్రధాని గారికి మరి పాల్గొంటున్నందుకు గతంలో ప్రధానమంత్రి పాల్గొన్నందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇందుకు ఎంతో కష్టపడి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అనేక మందిని ఇలాంటి పెద్దలందరినీ కూడా భాగస్వాములు చేసినటువంటి క్షత్రియ సమాజ సేవా సమితికి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇందుకు సహకరించినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారితో పహా ఇతర పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను చివరగా అల్లూరి బలిదానానికి ముందు ఇచ్చిన నినాదం ఒక ధైర్యవంతుడైనటువంటి పోరాట యోధుని మరణం వేలాది మంది పోరాట యోధులకు జీవం పోస్తుంది ఒక్క సీతారామరాజు మరణిస్తే వేలాది సీతారామరాజు ఉద్భవిస్తారు అమర్ హే అల్లూరి సీతారామరాజు విప్లవ జ్యోతి మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు అమర్ హే అల్లూరి సీతారామరాజు వందే వందే భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి వందే 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 జై హింద్ చాలా మంది హిస్టరీని మాత్రే క్రియే సృష్టిస్తారు కానీ కొంతమంది మాత్రం హిస్టరీతో పాటు జాగ్రఫీ కూడా సృష్టిస్తారు అలా సృష్టించిన మన తెలంగాణకు రాష్ట్ర దశా రాష్ట్ర దశాబ్ది కాలంలో శతాబ్ది అభివృద్ధిని చూపించిన మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు
మన తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సమయంలో ఈ ముగింపు సంబరాలను ఈ ఉద్యమాల పురిటి గడ్డ మీద జరగటం మన అందరి అదృష్టం ఆనాటి విప్లవకారుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి ఈనాటి ఉద్యమకారుడు కేసీఆర్ గారిని ఆయన అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం హర్ ఎక్సలెన్సీ ఆనరేబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీమతి ద్ర ద్రౌపది ముర్ము గారు ఆనరేబుల్ గవర్నర్ తెలంగాణ డాక్టర్ తమిళిసై సౌందర్రాజన్ గారు ఆనరేబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు క్షత్రియ సేవా సమితి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ నాగరాజు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విచ్చేసినటువంటి గవర్నర్ గవర్నమెంట్ విప్పు రాజు గారు విగ్రహదాత శ్రీ సీతారామరాజు గారు మహిమ గారు వేదికను అలంకరించిన ఇతర పెద్దలు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరికి కూడా సీతారామరాజు గారి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా నమస్తులు పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవ ఆమె యుగే యుగే అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైతే పీడన దోపిడి ప్రజల మీద ఎక్కువగా పెరుగుతుందో అక్కడ దైవాంశ సంభూతులైనటువంటి మహామహులు ఉద్భవించి వారిని అంతం చేసి ప్రజలకు శాంతి కలగజేస్తారని చెప్పి భగవద్గీత సందేశం అట్లాంటి సందర్భం ఏర్పడ్డప్పుడు బ్రిటిష్ బానిస బంధాల్లో చిక్కుకొని భరత జాతి నలిగిపోతున్న వేళ విప్లవ జ్యోతి అయి అవతరించిన వీర యోధుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు అన్నెం పుణ్యం ఎరగనటువంటి మన్నెం బిడ్డల కన్నీరు తుడిచి గడ్డిపరకలను గడపారలుగా మార్చిన మహాయోధుడు మన అల్లూరి ఆయన భారతమాత గర్వించేటువంటి ఉత్తమ తనయుడు నిర్మల దేశభక్తుడు నిజమైన యోగి పుంగవుడు ఆ మహనీని నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించటం యావ జాతి కర్తవ్యం ఈ కర్తవ్యాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిష్టతో నిర్వహించిన క్షత్రియ సేవా సమితిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను ఈ ఉత్సవాలు అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాట చైతన్యాన్ని దేశభక్తిని కొత్త తరంగాని కొత్త తరానికి ఘనంగా చాటి చెప్పాయని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను మాననీయ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ ద్రౌపది ముర్ము గారి సమక్షంలో ఈ ఉత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా ముదాహం సముచితం కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు కూడా తప్పకుండా రావాలని నన్ను ఆహ్వానించి క్షత్రియ సేమా సమితి వారు ఆజ్ఞ చేశారు వారి ఆజ్ఞను పురస్కరించుకొని ఇంత ఉత్తమోత్తమైనటువంటి మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశాన్ని స్వీకరించి నేను రావడం జరిగింది ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని వారు చాలా గొప్పగా చెప్పారు నాగరాజు గారు వారి ఉపన్యాసంలో సినిమా యాక్టర్ కృష్ణ గారు ఒకవేళ అల్లూరు సీతారామరాజు సినిమా నిర్మించి ఉండకపోతే అందులో శ్రీ శ్రీ లాంటి మహాకవి తెల్లవాడి గుండెల్లో నిదురించిన వాడా మా నిదురించిన పౌరుషాగ్ని రగిలించిన వాడా అనే పాట కూడా చాలా చాలా పాపులర్ అయింది అల్లూరి ప్రేమికులందరూ కూడా ఆ పాట నిరంతరంగా ఉంటారు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో కూడా నేను చాలాసార్లు ఈ పాట నా కారులో పెట్టుకుని వినేదాన్ని కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇట్లాగా మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ మీద ఎవరు ఎప్పుడైతే దాడి సంభవిస్తుందో అప్పుడు కొందరు వీరులు ఉద్భవించి వాళ్ళకి శాంతి కలగజేస్తారు చాలా గొప్ప చరిత్ర మన అల్లూరిది చాలా చిన్న వయస్సులో అంత పెద్ద ప్రేరణ వారికి ఎట్లా కలిగిందో అందుకే నేను దైవాంశ సముద్రం చెప్పింది అంత పిన్న వయసులో ఆ ప్రజలు పడే బాధలు చూడలేక వారు ఆ యుద్ధ రంగంలో దూకి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల కాలంలోనే రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి భారత జాతి చెప్పుకుని గర్వంగా చెప్పుకుని అనేక మంది అమరవీరులు స్వాతంత్ర సమర యోధులు భగత్ సింగ్ కావచ్చు ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ కావచ్చు సుభాష్ చంద్రబోస్ కావచ్చు వారి సరసన మేము తక్కువ కాదు అని మన తెలుగు జాతి నిలబెట్టినటువంటి మనందరం గర్వించేటువంటి మహనీయుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు మేము తక్కువ కాదు అని నిరూపించినటువంటి వారి త్యాగనిరితిని చివరికి చనిపోతూ కూడా దేశం గురించే మాట్లాడి దేశం గురించే ప్రాణాలు అర్పించి మిత్రుడు కిషన్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు ఒక్క అల్లూరి సీతారామరాజు మరణిస్తే వేల కొద్దీ అల్లూరి సీతారామరాజు వస్తారు అని చెప్పి ఇది ఆగే పోరాటం కాదని వారు చెప్పారు వారి మాకు నిజమై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో 
మన త్రివర్ణ పతాకం గగనంలో రెపరెపలాడుతూ ఉంటే చాలా గొప్పగా అద్భుతంగా దేశమంతా కూడా పరవశించిన సన్నివేశం మన చరిత్రలో మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేము మహాత్మా గాంధీ గారు ఆయన అహింస సిద్ధాంతాన్ని ప్రవచించిన వారు అయినప్పటికీ ఆయన కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు గారిని నేను ప్రశంసించకుండా ఉండలేను అని ఆయన స్వయంగా ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో కూడా రికార్డ్ అయి ఉంది అటువంటి మహనీయుడు చేసినటువంటి ఆ పోరాటం వల్ల మనందరం ఈరోజు గౌరవంగా సమున్నతంగా ఈ యొక్క ఉత్సవాలను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం ఈ ఉత్సవాలను గౌరవంగా చేపట్టి ఈ అమృత్ మహోత్సవంలో అల్లూరి సీతారామరాజు గారిని చేర్చి వారికి తగినటువంటి గౌరవాన్ని కల్పించినటువంటి మిత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా నేను తెలుగు జాతి ప్రజలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తా ఉన్నాను గర్విస్తా ఉన్నాను జై భారత్ was a student leader then a teacher and a doctor and now our honorable governor dr srimathi tamil sai saundar rajan garu to address the alluri sainyam అందరికీ నమస్కారం గౌరవనీయులైన భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌ ద్రౌపది ముర్ము గారికి గౌరవనీయులైన కేంద్ర సంస్కృత మరియు మంత్రి శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారికి గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారికి ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ పేరిసాల నాగార్జున గారికి విక్ర విక్రహదాద శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి మన్యంలో అల్లూరి సందదిగి గృహాల దాద శ్రీ ఏవీసీ ఏవీఎస్ రాజు గారికి శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి విగ్రహ శిల్పి శ్రీ పుర్రా ప్రసాద్ గారికి ఇక్కడ ఉన్న ఇతర ప్రజలందరికీ నమస్కారం భారత స్వతంత్ర చరిత్రలో మహాశక్తి ప్రజల మధ్యలో స్ఫూర్తి ప్రదాద శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నూట ఇరవై ఐదు జయంతిని జరుపుకోవడం ఆయనకు చాలా ఘనమైన నివాళిగా భావిస్తున్నాను భారతదేశం ధన డెబ్బై ఐదుల స్వతంత్ర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న శుభ సమయంలో ఈ వేడుకలో భాగమైందనందుకు సంతోషంగా ఉంది భారతదేశపు గొప్ప స్వతంత్ర సమర యోధులు మన్యం వీరుడు సామాజిక న్యాయంపై బలమైన విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తికి నివాళులు అర్పించే అవకాశం నాకు రావడం చాలా గొప్ప అదిష్టంగా భావిస్తున్నాను గొప్ప త్యాగలతోనే గొప్ప విషయాలు సాధించగలం గొప్ప త్యాగలతోనే గొప్ప విషయాలు సాధించగలం అని స్వామి వివేకానంద అన్న అన్నట్లు కా శ్రీ అల్లూరి సీతారాం రాజు గారు గిరిజనుల స్వతంత్రం సంస్కృతిని కాపాడానికి కాపాడానికి మరియు వారి ప్రయోజనాలను హక్కులను పరిరక్షడానికి చేసిన త్యాగాలు చరిత్రలో నిలి నిలిసిపోయాయి ఇలాంటి స్వతంత్ర సమర యోధులను స్మరించి కొన్నప్పుడు ప్రజా ప్రజాస్వామ్యం విలువ మరియు గొప్పతనం తెలుస్తుంది ఆంగిలేయులు విశాఖపట్నం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని అమాయ గిరిజనులు తోసుకుండు వారి అడవి ఉత్పత్తులపై పన్నులు విధించడం అనేక హింసలు కురి చేయడం సీతారామరాజు కారిని కలిసి కదిలించి వేశాయి అప్పుడే ఆయన ఈ తెగలలో ధైర్యాన్ని తెగువని పురికోల్పి పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు స్ఫూర్తిదాయమైన ఉపన్యాసలతో వారిని చైతన్య పరిశుడమే కాకుండా నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ సంవత్సరంలోనే 
ఆంగిలేయ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి మాన్యం ప్రజలను సంఘటితం చేశాడు అదును వివిధ దేగలను ఏగం చేశాడు వారికి కొరిలా యుద్ధాన్ని నేర్పించాడు ఆంగిలేయ పోరాడినికి వారి శిక్షణ శిక్షణ శక్తిని ఇచ్చాడు అతని ఒక సాగసు పేద విల్వ కారుడు ధైర్యశాలి మరియు భారత మాద ముత్తు బిట్ట ఆంగిలేయులు వ్యతిరేకంగా రంబా తిరుడు తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించిన ఆయన్ను మనం ఎప్పటికీ గుర్తించుకుందాము అతని విరోధించమైన కాద యువదగుల సాల స్ఫూర్తి దాయం భారతదేశం డెబ్బై ఐదుల సంవత్సరల స్వతంత్ర చరిత్రలో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో ఆదివాసీల సామాజిక ఆర్థిక సంస్కృత అభివృద్ధిలో సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను కొనసాగిస్తుంది గిరిజనులు అభివృద్ధికి వివిధ ప్రత్యేక పథకాలను అమలు చేస్తున్నందుకు సంబంధిత ప్రభుత్వాలతో నేను అభి అభినందిస్తున్నాను ఆయనప్పటికీ మారుమూల మరియు కొండలలో నివస్తున్న మన్యం జాదులో రక్షణ మరియు అభివృద్ధి కోసం మన మంత్రం ఇంకా సమిష్టిగా పనిచేయాల్సి ఉంది శ్రీ అల్లూరి సీతారాం రాజు గారి నూట ఇరవై ఐదు జయంతి వేడుకలను ఇంత ఘనంగా జరుపుతున్న నిర్వాహక కమిటీనికి అభినందిస్తున్నాను ఆదివాసి గానిపడికి వారితో మేమగమై వారి హక్కుల మరియు స్వేచ్ఛ కోసం ధైర్యంతో పోరాడిన స్వతంత్ర పోరాట వీరుడు అల్లూరి సీతారాం రాజు గారికి మరొకసారి నివాళి అర్పిస్తున్నాను ఆదివాసీలు అభివృద్ధికి కృష్ణ సేతామణి మన మంత్రం మరోసారి ప్రదించ సేతాం బ్రిటిష్ గారికి వ్యక్తిరంగా పోరాడు అందుకే అధ్యర్థం తెలుగులోనే మాట్లాడనందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాను అల్లూరి సీతారాం కీర్తి పెరిగింది ఆయన కీర్తిద్దాము ఏదైనా తప్పుండే శంకిందండి థ్యాంక్ యూ He is a former teacher, former minister, former governor and engaged to become Honorable President of India and the first president and the first president to be born in independent India. She is the second female and the first tribal woman to become president of India, Sri Mati Draupadi Murmoji. respected madam your life itself is a message to the nation please give your valuable message to the alluri brigade अल्लूरी सीताराम राजू जी के 125वें जन्मोत्सव वर्ष के समापन समारोह में उपस्थित तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तबिलीसाई सौंदर्य राज जी मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी मंच पे आसीन पदाधिकारी तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण देवियों और स्वजनों अंदरी की ना हृदयपूर्वक नमस्कार आलू भारत माता के वीर सुपुत मध्यम पीरुडु और लेरु सीताराम महाराजू के जयंती के दिन सभी देशवासियों के साथ उन्हें 
श्रद्धांजलि अर्पित करना मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ पिछली वर्ष 4 जुलाई को हमारे स्वाधीनता संग्राम के इस महानायक की 125वीं जयंती मनाया गया है साथ ही इस शुभ संकल्प की लिया गया कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती तथा तो संपा क्रांति की 100 सौ वर्ष गांठ साल भर मनाया जाएगी आज के इस समापन समारोह में उन जनजातीय क्रांतिवीरों तथा तो उन्हें विलक्षण नेतृत्व प्रदान करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू को मैं सादर नमन करती हूँ श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ सभी देशवासी बड़े उत्साह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज के इस समारोह को मैं आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाती हूँ आज का ये पर्व सभी देशवासियों को विशेषकर युवा पीढ़ी को अल्लूरी सीताराम राजू की अनन्य देशभक्ति और साहसिकता से परिचित करने का अवसर भी है अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष तथा तो केवल 27 वर्षों की आयु में उनका बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है जिस प्रकार सरदार भगत सिंह पूरे देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है उसी प्रकार राष्ट्र गौरव के लिए मोर मिटने का आदर्श स्थापित करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू देशवासियों की स्मृति में सदा अमर रहेंगे ये लगभग साढ़े दस करोड़ जनजातीय समुदाय के नायक तो है ही साथ ही ये सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी पूज्यनीय है नमन है देवियों और स्वजनों अनेक उल्लेखों से ऐसा पता चलता है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न धाराओं से परिचित थे उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनजातीय अस्मिता अधिकार तथा तो जीवन शैली के हित में संग्राम की ऐसा धारा प्रवाहित की जिसका स्मरण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा पूर्वी घाट की पहाड़िया और जंगल 1920 के दशक में हुई रोम्पा क्रांति तथा तो उल्लूरी सीताराम राजू की वीरता के साक्षी है ब्रिटिश हुकूमत की अन्यायपूर्व शासन व्यवस्था ने इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के जीवन को दुष्कर बना दिया था जनजातीय समुदाय की उस पीड़ा को उल्लूरी सीताराम राजू ने अपना दुख समझा तथा तो उनके लिए स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी आज से लगभग 50 वर्ष पहले निर्मित अल्लूरी सीताराम राजू की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा पर आधारित एक फिल्म का गीत लोगों ने हृदय में लोकगीत का स्थान ले चुका है तेलुगु भाषा के अत्यंत सम्मानित कवि एवं गीतकार श्री श्री द्वारा लिखा गया ओ गीत इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानते हैं तेलुगी बिरा लेबरा दीक्षा बुनी सागरा अर्थात हे तेलुगु बिरा जागो शपथ लो और आगे बढ़ते रहो मंदे राज्यम अर्थात हमारा राज्य के संकल्प के साथ ओलूरी सीताराम राजू और अनेक साथी आगे बढ़ते रहे आपने संगठन और युद्ध कौशल के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को बार बार पराजित करके उन लोगों ने सब को अचंबित कर दिया था यहाँ तक तो कि लोगों पर अत्याचार करने वाले स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी उनसे भयभीत होते थे ओलूरी सीताराम राजू का जीवन चरित्र जाति और वर्ग पर आधारित भेदभाव से मुक्त रहकर 
पूरे समाज और देश के लिए एकजुट होने का उदाहरण है जनजाति और समुदाय ने उनको पूरी तरह अपना लिया था और उन्होंने जनजाति और समाज के सुख दुख को अपना सुख दुख बना लिया था ओलूरी सीताराम राजू को जनजाति और योद्धा के रूप में याद किया जाता है और यही उनकी सही पहचान भी है जनजाति और समाज के अधिकारों के लिए तड़गे रहे और वीरगति का प्राप्ति ये तथ्य उल्लेखनीय भी है और गौरवपूर्ण भी कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हो गई यातना तथा तो प्रलोभन के बावजूद जनजातीय समाज के लोगों ने अल्लूरी सीताराम राजू के गोपनीय स्थान के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी उन्होंने अत्याचार सहा लेकिन ये लोग ना झुके और ना रुके और डटे रहे ऐसे एकजुट समाज और विलक्षण महानायक की महान विरासत को याद रखना और मजबूत बनाना सही देशवासियों का सभी देशवासियों का एक कर्तव्य है इस संदर्भ में अलूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान तथा तो चिंतापल्ली थाने का जीर्णोद्वार मगलू में ओलेरू ध्यान मंदिर का निर्माण जैसे प्रयास सराहनीय है मुझे यह भी बताया गया है कि अल्लेरू सीताराम राजू मेमोरियल जनजाति और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है मैं आशा करती हूँ कि ये सभी कार्य निकट भविष्य में भी संपन्न कर लिया जाएगा देवियों और स्वजनों इस पावन अवसर पर मैं बुद्धिजीवियों विशेषकर समाज शास्त्र शास्त्रियों को और इतिहासकारों से ये अनुरोध करती हूँ कि ओलूरी सीताराम राजू जैसे स्वाधीनता सेनानियों के योगदान से देशवासियों के विशेषकर युवा पीढ़ी को अवगत कराए समाज के वंचित वर्ग के हित में निस्वार्थ भाव से निर्भीक होकर संघर्ष करना है ओलूरी सीताराम राजू की जीवन का संदेश था उनके आदर्श और संदेशों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लेकर ही हम सही अर्थ में ओलूरी सीताराम राजू को सही श्रद्धांजलि वर्त व्यक्त कर पाएंगे आइए हम सभी ये संकल्प ले कि स्वाधीनता संग्राम के अरण्य सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के मूल्यों और आदर्श को हम समाज और देश के हित में अपनाएंगे इसी सामूहिक संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बहुत बहुत बधाई जय हिंद जय भारत जय अल्लूरी सीताराम राजू भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय अल्लूरी जय अल्लूरी प्लीज रेज फॉर द नेशनल एंथम नेशनल एंथम प्लीज जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरंगा तव शुभ 